We have talked a little about the history of the breed. The breed originates in France from the same area as the Charlie cattle. Порода эта берет свое начало во Франции. У нее довольно длинная история, как и весь скот породы Шароле, который берет начало во Франции. We imported the, the breed because it has such good meat qualities. Importing данное данное мясо, данные породу из-за высоких показателей качества мяса. As you see, it is a very long sheep. Как вы видите, это довольно длинная длинный барашек. It is a big sheep. Он большого размера. Lots of lean quality meat right along the loin through the jigget. И у него, как мы видим, здесь диетическое качественное постное мясо на всем, ну то есть в большом количестве от филейной части до укорока. So what are the main good things about the Charlie breed? First of all, преимущество у этой породы. It is easy for lambing. The natural shape of the head of the sheep and the bone is not too big, so this makes for easy lambs to be born. Во-первых, это очень удобная порода в охоте. Она высокую, ну, как я уже говорила, высокую производительность. Характеристика морды вот такая, вот вы видите, у нее довольно широкая кость, что не препятствует это рождение. It has a natural wedge shape, so it's not too wide here, and it's wider at the back. Спереди она более узкая, зад у нее более широкий, что говорит о том, что ей просто легко производить овец. Когда появляются маленькие овечки, они очень живые, подвижны. They get up quickly and go to the mother to to suck. Они быстро поднимаются на ноги и сразу идут матери идут к имени и сосут молоко. Then the lambs have very quick growth. You can get a Charolais lamb to 40 kilos within eight weeks of age. Далее овечки очень быстро набирают вес. Они доходят до веса 40 килограмм всего за 8 недель. The females of the breed weigh 80 to 100 kilos. Средний вес овечки где-то 80 килограмм. They are prolific. They will have between 180 to 220 percent lambs. This means um, nearly always twins in lambs. 80 percent. No, that's a um, number of lambs. So 1.8 to 2.8 percent практически всегда чуть реже, чем всегда у них рождается двойня, то есть они производят сразу по две овечки. They will lamb from December until May time, so a long lambing period. А кот занимает около пяти месяцев, как правило, длится с декабря по май. And they can rear twin lambs to weigh 30-35 kilos at eight weeks. И эти две овечки, новорожденные за буквально 8 недель, набирают вес до 35-40 килограмм. Теперь говорим о барашке. They weigh between 100 and 150 kilos. Как правило, баран весит от 100 до 150 килограммов. They are active and hardworking and will work all year round, so they will serve, use. Any, any time of the year. Uh, они 
очень живые, очень подвижные, очень трудоспособные, и они растут на протяжении всего года. They are a fit and active breed. They have good locomotion and will serve lots of years. Это порода, которая много двигается, за счет этого она приобретает очень хорошие качества по мясу. И это мясо можно, этому мясу можно найти разные применения. So how important is the breed? It's, um, as I said, it's a, a sire breed, so it is the second most important ram breed in the UK for producing fast-growing, good quality meat. Насколько важна эта порода? Эта порода является по распространению в Великобритании номером два среди производителей, бочков-производителей. То есть за счет их качественных показателей эта порода пользуется особой популярностью. We have 30,000 Charolais lambs born each year and 700 flocks. Каждый год у нас в стаде рождается более 30 тысяч овец, бычков, и сам размер стада составляет около 700 особей. Okay, a few more images of some Charolais rams and ram lambs. Еще несколько фотографий бычков. Health of Charolais flocks is very important for us in the UK, and we select for a number of um, health traits to make sure our rams and our ewes are long living and, and healthy. Мы очень пристально следим за своим стадом и размеры качества нашего стада – это наша первая, первоочередная забота. А мы покручиваем еще несколько фотографий барашков. Since the breed arrived in France, from France, we have undertaken a extensive breed improvement program. После того, как мы завезли эту породу из Франции, мы предпринимали меры по улучшению стада, улучшению, совершенствованию этой породы. This is so we can select for the fastest growing animals with the best muscle and conformation. Таким образом, мы получили особи, которые наиболее быстро набирают вес и показывают наилучшее, наилучшее качество по мускульной массе, по мышечной массе. Right. As I said, the most important thing is using a Charolais ram on your use to make better lambs. Так как я уже говорила, мы в основном в производстве используются барашки, мужские особи для производства, для скрещивания другими породами и получения качественного мяса. And here we have some pictures and examples of different breeds in the UK where Charolais has been used as the sign for lambs. И на следующих фотографиях мы увидим разные варианты скрещивания этой породы с другими породами для производства качественной качественной породы. Suffolk cross use, Texel cross use, Cheviot use. This would be the Suffolk, Cheviot, a Welsh breed, Texel, Welsh, a mountain breed, a Gort, Scottish breed, Gortnaya parota, Shetlandskaya parota, and a very small Welsh new breed. And вот эти вот маленькие овечки – это валийская порода. Так, самые основные преимущества этой породы в простом окоте, в простоте окота и в характеристиках роста. It has just the right amount of fat cover on the carcass. 
мяса этой породы представляет особое качество. Оно диетическое, оно очень нежное и сохраняет правильный баланс содержания жира по скелету. This is important for the consumer to enjoy the lamb. It has um, a, a very good flavor and it is soft and delicious. Это очень важно для конечного потребителя. У мяса великолепный аромат. Оно очень нежное, очень вкусное. 